Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner. Hier geht es immer um das Thema Schmerztherapie und es ist schon länger her, dass wir ein Fayo yoga video aufgenommen haben. Deswegen dachte ich, fangen wir das einfach mal wieder an. Ich hatte in letzter Zeit sehr, sehr viel zu tun, deswegen auch auf diesem Kanal nicht so viele Videos erschienen sind. Aber ich habe mir jetzt einen speziellen Slot, nämlich immer Donnerstag morgens, hier freigeschaufelt, wo ich jetzt versuchen werde, wieder mehr YouTube-Videos zu machen und habe mir in diesem Kontext auch überlegt, dass wir ein kleines regelmäßiges Training machen könnten. Und zwar dann quasi jeden Samstag. Denn samstags bieten wir hier einfach keine Kurse an. Wir sind hier ja gerade in meiner Praxis im Bewegungsraum und hier trainieren mittlerweile 160 Teilnehmer jede Woche, aber eben nur von Montag bis Freitag. Und Donnerstag ist so der einzige Zeitpunkt, wo wir vormittags keine Kurse haben. Deswegen habe ich jetzt den gewählt für mich quasi. Und ich möchte dir quasi ermöglichen, einfach mit mir jeden Samstag dann ein kleines halbstündiges Training für deine Beweglichkeit und für deine Schmerzfreiheit zu machen. Das heißt, wir werden uns immer wieder andere Themen nehmen. Manchmal ist es ein bisschen mehr für Anfänger, manchmal ist es ein bisschen mehr für Fortgeschrittene. Und heute dachte ich mir, nehmen wir uns einmal das Knie vor. Und zwar für Anfänger. Das heißt, wenn du jetzt Knieschmerzen zum Beispiel hast, du hast Kniearthrose, du hast Meniskusschäden, du hast ein Patellaspitzensyndrom, also irgendwelche Erkrankungen am Bewegungsapparat, die was mit dem Knie zu tun haben, dann kannst du dieses Training wahrscheinlich gut machen und wirst dich danach wahrscheinlich besser fühlen als vorher. Wir brauchen ein Faszienrollenset, weil wir machen ja auch Faszien-Yoga, von daher klassischerweise Faszienrollenset oft mit dabei. Wenn du jetzt keins hast, dann kannst du die Sachen erstmal überspringen. Das heißt, du kannst dann natürlich die anderen Sachen auch noch mitmachen. Und so eine Übungsschlaufe hier wäre auch nicht verkehrt, einfach damit du teilweise deine Arme ein bisschen verlängern kannst, wenn du einfach noch nicht ganz so beweglich bist, aber natürlich trotzdem mitüben möchtest. Und von daher, ne, eine Matte brauchen wir auch noch. Und dann würde ich sagen, starten wir erstmal auf dem Boden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du auf den Boden kannst. Wenn du nicht auf den Boden kannst, dann schau auf jeden Fall auf diesem Kanal mal nach dem Video Übungen, um wieder auf den Boden zu kommen. Oder du gibst bei YouTube in der Suchleiste einen Dominik Machner Übungen, um wieder auf den Boden zu kommen. Weil ich habe genau dazu ein Video auch schon gedreht, wo wir quasi ganz viele Sachen im Stehen machen, damit du erstmal wieder auf den Boden kommst. Da gehe ich jetzt eben einfach mal von aus, dass du auf den Boden kommst und deswegen ja, machen wir die Übung jetzt auch entsprechend auf dem Boden. Wir legen uns erstmal auf den Rücken. Leg dich da erstmal hin und komm so ein bisschen an. Und dann geht es ja ums Knie, wie gesagt. Und wir versuchen jetzt unsere Kniekehlen mal zum Boden zu drücken. Vielleicht stellst du fest, dass da ein bisschen Abstand unter deiner Kniekehle zum Boden ist, was prinzipiell erstmal gar nicht schlimm ist, aber wir können trotzdem daran arbeiten, diesen Abstand bewusst zu verkleinern und da quasi die Spannung ein bisschen aus der Kniekehle rauszunehmen, die Wadenmuskeln, die da sind, zu dehnen, die Oberschenkel-Rückseitenmuskeln, die da sind, zu dehnen, damit wir da einfach die Möglichkeit haben, das Knie mehr zu strecken und dann einfach dem Kniegelenksknorpel was Gutes tun, wenn wir da mehr Bewegungsspielraum haben. Dafür ist es dann auch ganz sinnvoll, dass du deine Fußspitzen zu den Knien ziehst, weil du dadurch einfach die Waden jetzt mehr noch dehnst über das Fußgelenk, also die Fußspitzen zu den Knien ziehen, die Fersen so ein bisschen nach vorne wegschieben und jetzt musst du natürlich auch deine Oberschenkel, Vorderseitenmuskeln hier mal ordentlich anspannen. Die sind auch ganz, ganz wichtig, wenn es um das Thema Knieschmerz geht. Da ist in vielen Untersuchungen festgestellt worden, dass die Kraft dieser Oberschenkelmuskeln hier mit Knieschmerzen korreliert. Also diese Muskeln wollen wir auf jeden Fall kräftigen. Probier das, indem du deine Knie maximal durchstreckst. Dann kommen vielleicht deine Füße sogar ein bisschen hoch. Dann bist du allerdings auch schon Wahrscheinlich ganz gut beweglich im Knie. Und dann lass es langsam wieder locker und versuch erstmal mit dem Oberkörper dich langsam aufzurollen und versuch hier erstmal 
nach oben hochzukommen. Und dann nehmen wir uns als erstes mal unsere Faszienrolle hier. Ich habe ja hier eine große Rolle, ich habe eine kleine Rolle. Wir nehmen jetzt erstmal die große Rolle und starten einfach mal hier hinten am Mattenende, weil wir brauchen jetzt ein bisschen Platz, um nach vorne zu rollen. Du legst deinen Fuß hier einfach auf die Rolle drauf und dann könntest du dich hochdrücken. Wenn du Probleme mit dem Stützen hast, dann musst du versuchen, dich auf dem Boden so ein bisschen nach vorne zu robben quasi. Und dann geht es darum, jetzt ganz langsam mit dem Schienbein hier oben ne, oder mit der Unterseite quasi vom Schienbein hier drüber zu rollen. Und dann wirst du irgendwann merken, dass die Waden hier sehr, sehr empfindlich sind. Da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen, wie intensiv das denn überhaupt sein darf. Weil wenn du das das erste Mal machst, dann tut das vielleicht ein bisschen weh oder auch sehr stark weh und das verunsichert. Da passiert allerdings nichts Schlechtes. Das ist einfach nur sehr empfindliches Gewebe. Und wenn du das richtig machst von der Intensität her, dann wird es sich danach besser anfühlen. Was heißt jetzt richtige Intensität? Richtig heißt, dass du es noch gut aushalten kannst. Das heißt, du musst das einfach in einer Intensität machen, dass du das problemlos machen kannst. Dass du nicht sagst, oh, ich will aber sofort wieder raus, was ist das hier für ein Mist, das ist mir viel zu viel. Das wäre ne, dann zu viel. Und wir rollen so bis zum Hintern hier jetzt einfach und dann wechseln wir einfach die Seite und rollen einfach zurück. Du hast ja vielleicht nicht so viel Platz wie ich hier, sondern eher so ein kleines Wohnzimmer vielleicht oder machst es in deinem Flur oder in deinem Sportzimmer und da kann man natürlich nicht hier fünf Meter rollen. Deswegen drehen wir uns um und rollen dann auch wieder langsam Richtung Oberschenkel und Richtung Gesäß. Ich würde dir empfehlen, auch hier, selbst wenn du dich nicht aufstützen kannst, das nicht irgendwie mit den Händen hier an der Wade entlangziehend machen. Das könnte man ganz zur Not auch machen. Aber probier lieber hier schon so ein bisschen mehr auch in die Bewegung reinzukommen. Das ist zwar am Anfang sehr, sehr schwer, hilft dir aber mit der Zeit dann auch insgesamt einfach beweglicher und kräftiger zu werden, wenn du auch hier schon eher aktiv wirst. Wie kriege ich denn jetzt Druck weg, damit es nicht ganz so schlimm ist? Das gucken wir uns gleich mal an, wenn wir die kleine Rolle nochmal nehmen, weil die ein bisschen fieser ist. Jetzt sind wir hier auch wieder über dem Gesäß, hören da auf. Und nehmen uns jetzt einfach mal die kleine Rolle hier. Immer wenn fast den Set-Teile kleiner sind, sind sie fieser in der Nutzung. Und deswegen müssen wir da ein bisschen schauen, dass wir einfach ein bisschen Druck rausnehmen. Wie kriegen wir das hin? Wir legen den Fuß hier drauf, gleiche Sache. Und dann muss ich auch wieder meinen Oberschenkelmuskel hier vorne benutzen, um das Bein ein bisschen anzuheben damit ich hier weniger Druck auf der Rolle habe. Gleiche Sache, wenn du deinen Hintern eben nicht hochdrückst, sondern auf dem Boden bleibst, dann hast du eben auch weniger Druck da drauf. Und dann rollen wir langsam hier jetzt einfach mal bis übers Knie. Denn danach wird der Oberschenkel meistens zu breit, um das wirklich sinnvoll mit der kleinen Rolle zu machen. Dafür ist dann wirklich eher die große Rolle gedacht. Hier kommen wir aber noch übers Knie drüber. Und dann machen wir das selber nochmal mit der anderen Seite. Und falls du dich jetzt zum Beispiel gefragt hast, ob deine Baker-Zyste, die hier ist, das verträgt, ob du darüber rollen darfst, darfst du machen. Mache ich mit all meinen Patienten. Das klappt ganz gut. Auch da wieder ein ne, bisschen schauen, dass der Druck nicht zu hoch ist, dass es also alles noch angenehm ist. Und auch gerne erstmal mit der großen Rolle beginnen und später dann erst zur kleinen Rolle überwechseln. So, jetzt sind wir hier quasi am Knie vorbei und haben jetzt ja die Oberschenkelrückseite gerollt. Wir haben auch schon ein bisschen gedehnt. Jetzt machen wir eine richtige Übung dafür. 
Also eine, die wirklich dann darauf abzielt, die Beweglichkeit zu verbessern. Wir brauchen diese Übungsschlaufe in den meisten Fällen, weil unsere Arme einfach zu kurz sind in den meisten Fällen. Wir machen die hier einmal um den rechten Fuß. Und jetzt ist dein rechtes Bein ausgestreckt und das linke, das hier, das winkelst du an und lässt es so ein bisschen nach außen fallen. So weit, wie das eben geht mit deinem Knie. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt einfach nur auf das rechte Bein. Hier drücken wir auch wieder die Kniekehle runter. Und dann machen wir uns erstmal schön gerade vom Oberkörper her. Und ziehen uns mit dem Oberkörper nach vorne. Und hier legen wir jetzt wirklich viel Wert darauf, dass das Ganze aus der Hüfte passiert. Also hier solltest du gerade bleiben, damit die Bewegung hier in der Hüfte stattfindet. Schön gerade bleiben. Und dann wird das wahrscheinlich auch schon relativ früh ziemlich stark ziehen. Jetzt drückst du einmal deinen Fuß gegen die Schlaufe. Du willst also die Wadenmuskeln einmal anspannen und versuchst gleichzeitig deinen Oberkörper nach hinten zu drücken. Spannst also den Rücken einmal an und drückst noch zusätzlich dein Bein nach unten. Das sind jetzt schon drei Sachen auf einmal, ist ein bisschen viel vielleicht am Anfang. So von der kognitiven Umsetzung her. Also wenn das nicht ganz klappt, nicht schlimm. Probieren das gleich nochmal. Fuß wieder ranziehen, Oberkörper wieder gerade machen, Bein ist wieder locker. Und dann ziehen wir uns noch ein kleines bisschen weiter nach vorne. Und du wirst merken, das geht. Ein bisschen weiter funktioniert. Jetzt nochmal den Fuß nach vorne drücken, das Bein nach unten drücken und den Rücken nach hinten drücken. Also auch wieder diese drei Anspannungen quasi. Dann lässt du wieder locker, ziehst den Fuß wieder mehr zum Knie, richtest dich wieder weiter auf und gehst wieder ein bisschen nach vorne. Okay, dann lassen wir langsam wieder locker und wechseln jetzt die Schlaufe mal zum anderen Bein. Jetzt zeige ich dir einfach mal eine andere Variante der gleichen Übung. Denn vielleicht hast du festgestellt, die funktioniert nicht ganz so gut. Manchmal ist man so steif, so unbeweglich, dass das eben nicht so klappt. Man kommt nicht so wirklich richtig nach vorne. Da möchte ich dich natürlich motivieren, trotzdem zu üben. Und dann geht das erfahrungsgemäß ganz gut, wenn man sich mit der Schlaufe auf den Rücken legt. Und jetzt quasi umgekehrt, das Bein zum Bauch ziehen. Eben haben wir den Bauch zum Bein gebracht und jetzt ziehen wir das Bein in Richtung Bauch. Da müssen wir auch wieder gucken, dass das Knie ordentlich gestreckt wird, so wie wir es eben hinkriegen, aber immer mit dem Ziel, noch ein bisschen mehr zu strecken. Den Fuß jetzt Richtung Knie ziehen. Und jetzt können wir die gleichen Anspannungen, die wir eben im Sitzen gemacht haben, können wir auch im Liegen machen. Das heißt, wir probieren, den Fuß nach oben zu drücken, gegen die Schlaufe. Wir versuchen, das Bein nach unten zu drücken. Und wir versuchen, das Bein auch quasi gegen die Schlaufe zu drücken. Also so ein bisschen versuchen, das Bein zu beugen wo wir ja hier eigentlich versuchen, das schön gestreckt zu halten. Das ist so, wie wenn wir auf dem Boden sitzen, das Bein in den Boden drücken, die Ferse in den Boden drücken. Wieder locker lassen, Fuß wieder ein bisschen ranziehen, Bein ein bisschen weiter ranziehen. Ich erkläre das gleich nochmal, weil ich glaube, es war noch nicht ganz so verständlich. Wir haben hier zwei Gelenke. Wir haben das Hüftgelenk und wir haben das Kniegelenk. Und mit dem Kniegelenk kann ich quasi das hier probieren. Das wollen wir gleich verhindern mit dem Band. Und ich kann das hier probieren. Das kommt aus der Hüfte, dieses Bein runternehmen. Und beides wollen wir probieren. Beides soll nicht klappen. 
Also Bein versuchen zu beugen, gegenhalten. Bein versuchen nach unten zu drücken, gegenhalten. Und den Fuß gegen die Schlaufe drücken und da auch wieder gegenhalten. Dann wieder locker lassen, den Fuß mehr ranziehen, das Knie mehr strecken, also der Kniepart, und das Bein weiter ranziehen. Und dann lassen wir langsam wieder locker und kommen einfach mit dem Oberkörper entsprechend wieder hoch und nehmen die Schlaufe einmal wieder weg. Jetzt stellen wir uns einmal hin und machen ein bisschen was für die Waden im ähm, Speziellen. Also eben war die Wade ja auch schon ein bisschen dabei, jetzt machen wir es aber noch mal so ein bisschen spezieller. Und zwar möchte ich, dass du dich jetzt in so eine Art Ausfallschritt reinstellst. In diesem Ausfallschritt hast du dann deine, deinen hinteren Fuß ganz gerade und das vordere Bein ist ein bisschen gebeugt. Und jetzt kannst du hier nach vorne gehen und die Leiste so ein bisschen nach vorne schieben und dadurch wird das dann in der Wade noch ein bisschen mehr ziehen. Und wir machen jetzt gleich nicht nur eine Dehnung, sondern wir machen auch noch eine kleine Kräftigung. Also erstmal aber eine kleine Dehnung und dann kombinieren wir das einfach mit Kräftigung, weil das auch sinnvoll ist für das Kniegelenk. Wenn du jetzt zum Beispiel mal probierst, deinen rechten Fuß in den Boden zu drücken, dann wirst du schon merken, wie sich deine Wade ein bisschen anspannt oder die Fußsohlenmuskeln quasi sich ein bisschen anspannen. Das machst du jetzt erstmal, deine Ferse geht aber nicht hoch dabei. Zehn Sekunden machen wir das ungefähr. Und dann lässt du wieder locker und gehst wieder ein bisschen weiter nach vorne. Und jetzt möchte ich, dass du wieder deine Fußspitze in den Boden drückst. Deine Ferse soll hinten jetzt aber wirklich hochkommen. Das heißt, na, du drückst jetzt hier die Ferse hoch, lässt das Knie aber gestreckt und dann gehst du wieder langsam ein bisschen runter. Und dann gehst du wieder hoch und gehst wieder runter. Das machen wir jetzt fünfmal. Drei, vier und fünf. Dann kommen wir mit dem Bein langsam wieder nach vorne und machen die andere Seite. Ich drehe mich mal, dann kannst du es noch mal ein bisschen besser sehen. Der Fuß hinten, ne, der ist gerade. Gehen wir erstmal in die Dehnung rein, also das hintere Knie schön strecken, das vordere ein bisschen beugen. Warum haben wir das jetzt eben gemacht? Das entspricht dann, wenn wir versuchen, die Ferse so ein bisschen hochzunehmen, entspricht das noch mehr der Bewegung beim Gehen. Da drücken wir uns ja auch mit dem Fuß, der hinten ist, quasi vom Boden ab. Und Gehen ist ja was, was bei Knieschmerzen oft sehr schwer fällt. Also ist das etwas, was wir tendenziell trainieren wollen, damit das besser wird. Wir müssen das üben. Jetzt erstmal wieder mit dem hinteren Fuß runterdrücken, ohne dass die Ferse hochkommt. Zehn Sekunden am besten. Zählen wir mal runter. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wieder lösen, dann Knie noch mal ein bisschen mehr strecken und noch ein bisschen mehr in die Beuge reingehen mit den Beinen. Und jetzt auch wieder mit dem vorderen Fuß runterdrücken, aber jetzt quasi ein bisschen mehr, sodass einfach die hintere Ferse hochkommt. Und das machen wir jetzt auch wieder fünfmal. Machen wir jetzt eins, ja, richtig hochdrücken, Knie bleibt aber gestreckt. Zwei, drei, vier und fünf. Und dann versuchst du deine Ferse wieder auf dem Boden festzukleben, nochmal kurz in der Position drin bleiben und dann langsam wieder locker lassen. Und dann stehen wir wieder auf beiden Füßen sicher. Jetzt nehmen wir uns die große Rolle und machen mal eine schöne Übung, die man für die Knie machen kann, also für die, für die Oberschenkel Vorderseite, was Dehnung angeht. Es ist aber auch so ein bisschen Kräftigungskomponente mit dabei. Wir probieren uns nämlich an der tiefen Hocke an der Wand und die Rolle hilft uns dabei. 
Das heißt, das ist wirklich eine Sache, da kannst du auch deine Rolle mal außerhalb vom Faszienrollen ganz gut benutzen. Du nimmst die Rolle hier so an den Hintern und gehst dann hier einmal gegen die Wand. Und jetzt sind deine Beine ja komplett gestreckt. Jetzt geht es darum, wieder vorsichtig in die Beuge reinzukommen. Weil viele meiner Patienten haben da tatsächlich Angst vor, Bedenken. Das tut ja auch weh. Tue ich meinem Knie irgendwas? Nein, du tust deinem Knie nichts. Du tust deinem Knie eher was, wenn du diese Beuge dauernd sein lässt, weil das Knie einfach fürs Beugen gemacht ist. Und jetzt probierst du hier in die Kniebeuge reinzugehen. Und wir haben jetzt wahrscheinlich ganz unterschiedliche Level zu Hause. Wir können, ich habe Patienten, die können nur das. Ja, die können wirklich nur ganz knapp in die Beuge. Und da fangen die an. Das heißt, wenn du zu diesen Patienten gehörst, machst du das genauso. Wenn du tiefer kommst, dann kannst du tiefer gehen. Vielleicht kommst du bis hier. Dann würde ich meine Füße auch ein bisschen weiter nach vorne nehmen, weil die Fersen da nicht hochkommen müssen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die sind schon ein bisschen beweglicher. Die können hier auch runtergehen. Ich sag mal, wenn du jetzt hier bist, dann ist das Anfängerknievideo wahrscheinlich ein bisschen unterfordernd für dich. Dann nimm lieber das zukünftige fortgeschrittene Video zum regelmäßigen Üben. Aber das ist einfach ein Zeichen, ne? da wollen wir hin. Da in diese Kniebeugung wollen wir wieder hin. Und jeder probiert zu Hause jetzt das, was er oder sie kann. Und dann versuchen wir da drin zu bleiben. Und wenn es so anstrengend wird, dann gehst du eben wieder raus, probierst es noch ein zweites Mal oder machst ein bisschen weniger. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und jetzt müssen wir natürlich aus dieser Position auch wieder hochkommen. Auch das hat wieder was mit Kraft zu tun und ist für manche der viel schwierigere Part. Da brauchen wir jetzt Oberschenkelkraft, um hier wieder rauszukommen. Aber ich glaube, du hast das super gemacht. Jetzt gehen wir einmal wieder runter auf den Boden und versuchen mal die Oberschenkelvorderseite zu rollen. Die kann ich tatsächlich auch ohne mich draufzulegen abrollen. Am Anfang reicht das noch, wenn ich zum Beispiel meine Rolle hier nehme, lege sie hier auf den Oberschenkel und gebe ein bisschen Körpergewicht hier oben drauf. Und dann rolle ich hier ganz langsam zur Hüfte. Also du siehst hier, ich gebe hier Druck nach unten und dann ziehst du das Ganze Richtung Becken. Hier hin, da wollen wir ungefähr hin. Und dann machen wir das Ganze nochmal mit der anderen Seite. wieder so bis zum Becken rollen. Jetzt können wir das Ganze auch noch mal auf der Innenseite probieren. Da würde ich so tatsächlich sogar die kleine Rolle empfehlen. Die große, wenn du jetzt keine andere hast oder so, geht aber auch. Und dann musst du irgendwie hier an die Innenseite kommen. Du kannst das auch auf dem Stuhl sitzend machen oder du machst das dann eben so zum Beispiel. Wenn du kannst, dann nimmst du das Knie hier auf den Boden. Dann kannst du einfach wirklich schön von oben drücken. Gibst hier Druck auf die Rolle. Und rollst dann langsam Richtung Leiste wieder. Und da wirst du auch ein paar sehr empfindliche Stellen spüren. Dann rollen wir hier immer ein bisschen weiter. Machen das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite. Peilen immer so eine halbe Minute ungefähr pro Stelle, die wir rollen, ein. Manchmal auch bis zu eine Minute, je nachdem, wie groß die Stelle dann ist. Oberschenkel ist natürlich länger als der Fuß zum Beispiel oder der Rücken ist noch länger. Da brauchen wir entsprechend ein bisschen mehr Zeit. So, dann können wir auch noch die Außenseite machen. Jetzt kann ich hier zum Beispiel wieder zum linken Bein gehen und gehe da auf die Außenseite und rolle langsam Richtung 
Beckenknochen hier außen Richtung Hintern quasi rollen. Und dasselbe auch noch mal auf der anderen Seite. Bis zum Becken hier. Hier ist der Oberschenkelknochen, der ist sehr breit und empfindlich. Okay, als nächstes machen wir folgendes. Du nimmst dir deine Übungsschlaufe und machst die mal um den rechten Fuß. Und dann drehst du die Schlaufe hier einmal so um 180 Grad und machst sie quasi doppelt um den Fuß. Jetzt gibt es so eine Übungsvariante, wo man auf dem Bauch liegt und dann den Fuß zum Hintern zieht. Kann man gut machen, ist auch für Anfänger durchaus geeignet. Manchmal ist das aber immer noch zu schwer. Und dann will ich dir noch eine weitere Variante zeigen, die aber auch Leute machen können, die ein bisschen fortgeschrittener sind. Nämlich in der Seitlage. Das heißt, wenn du jetzt das rechte Bein üben willst, legst du dich auf die linke Seite hier und versuchst jetzt hier deinen Fuß in Richtung Hintern zu ziehen. Also so sieht das Ganze aus. Versuchen so ein bisschen auf der Seite zu liegen und dann ziehst du deinen Fuß Richtung Hintern. Und je weiter du da ranziehst, ja, umso mehr wird das einfach im Oberschenkel oder im Knie ziehen. Hier könnte man jetzt natürlich irgendwas mal drunter legen. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen doof ist, den Kopf die ganze Zeit oben zu halten. Ich nehme jetzt einfach mal diese Rolle oder die Kugel und lege mich da drauf. Du kannst ja auch ein Kissen nehmen oder du hältst deinen Kopf in der Luft. Das ist natürlich auch okay. Und jetzt Versuchst du einmal, dein rechtes Bein auszustrecken gegen die Hand, gegen die Schlaufe, wieder lösen und ein bisschen weiter wieder ranziehen. Und dann lässt du wieder locker und streckst das Bein langsam wieder aus. Und machst das Ganze nochmal mit der anderen Seite. Jetzt machen wir nochmal die Schlaufe um den linken Fuß, drehen das Ganze wieder und machen es doppelt drum. Hauptsache es rutscht einfach nicht den, den Unterschenkel hoch. Dann legen wir uns einmal auf die rechte Seite, nehmen uns unser Kissen wieder rüber. Und dann liegen wir jetzt auf dem rechten Bein und versuchen jetzt den Fuß hier wieder Richtung Hintern zu ziehen. Und wenn wir das machen, haben wir wieder die Dehnung im Oberschenkel und im Knie. Mich hat gestern eine Patientin gefragt oder hat gesagt, dass ihre Physiotherapeutin gesagt hat, das Knie zu beugen sei bei Kniearthrose nicht sinnvoll. Und da konnte ich ihr einfach nur widersprechen, weil das nirgendwo steht, dass das nicht sinnvoll ist. Beziehungsweise vielleicht steht es doch irgendwo, aber es steht nicht in seriöser wissenschaftlicher Literatur, dass das Beugen des Knies in irgendeiner Form schlecht sei bei Kniearthrose. Natürlich fällt es schwer, klar, das ist äh, ohne Zweifel so. Aber wir können das trotzdem üben und dadurch natürlich unsere Beweglichkeit verbessern, erhalten und eben auch die Schmerzen reduzieren. Und deswegen ist das einfach eine sinnvolle Sache, da trotzdem zu probieren, das Bein zu beugen. Jetzt versuchen wir mal, das linke Bein wieder auszustrecken. Spannen also den Muskel so ein bisschen an. Und dann lassen wir wieder locker und ziehen den Fuß noch ein kleines bisschen weiter Richtung Hintern. Und dann lassen wir langsam wieder locker 
komm einmal wieder hoch. Und jetzt möchte ich dir zum Schluss noch eine Sache an die Hand äh, geben oder ans Herz legen, die dir vermutlich sehr, sehr schwer fällt, wo ich aber trotzdem schon viele, viele Patienten hier gesehen habe, die das mit der Zeit ziemlich verbessert bekommen haben. Wovon rede ich? Ich rede vom sogenannten Fersensitz. Da denkst du jetzt vielleicht, oh Gott, das habe ich ja seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht oder Knien fällt mir auch sehr, sehr schwer. Da habe ich dann zum Beispiel auch Patienten, die sich hier einfach so ein weiches Kissen zum Beispiel drunter legen, sodass erstmal der Druck hier nicht so hoch ist. Und dann geht es darum, dass man hier langsam sich erstmal rantastet. Und Vierfüßerstand kriegen die meisten tatsächlich ganz gut hin. Und jetzt haben wir ja hier ungefähr so einen 90-Grad-Winkel. Und jetzt können wir versuchen, das langsam zu steigern. Das heißt, wir gehen hier langsam mit dem Hintern zurück, lassen aber ein bisschen Gewicht einfach auf den Händen. Und dadurch können wir das ziemlich genau dosieren, wie weit wir eigentlich nach hinten wollen und wie weit unsere Knie das auch ermöglichen. Und dann habe ich Patienten, die stoppen quasi hier oder ich habe Patienten, die stoppen hier und ne, sind dann in so einer Position zum Beispiel. Und genau das kannst du jetzt auch probieren. Wenn du jetzt einfach mitgemacht hast und trotzdem ja schon fortgeschrittener bist, dann kannst du natürlich auch dich einfach da drauf setzen. Wenn das geht, klar, easy. Aber wenn nicht, ne, dann bleibst du einfach in dieser Position, suchst dir so einen Bereich, der gerade noch so okay ist und übst das ab jetzt jeden Tag. Vielleicht sogar zweimal am Tag für so zwei Minuten. Und dann dauert das und dauert und dauert und dauert. Aber ich sag dir, in einem halben Jahr bist du viel besser als jetzt. Und in einem Jahr wirst du dich wundern, dass du das jemals nicht gekonnt hast. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Und dann kommen wir einfach langsam wieder aus der Position raus. Jetzt setze ich mich mal so hin, weil ich habe mir das tatsächlich auch hart erarbeitet. Ich kann das nicht quasi schon von Anfang an aufgrund meiner Fußbehinderung, habe ich wirklich sehr, sehr lange und intensiv geübt. Und ich hoffe, es hat dir jetzt Spaß gemacht. Du kannst jetzt dich ein bisschen besser bewegen, was deine Knie angeht. Du kannst ein bisschen besser das Bein strecken und auch ein bisschen besser das Bein beugen und vielleicht so ein bisschen besser gehen oder eben auch Treppe steigen ist das, was ja vielen schwer fällt. Dann würde ich sagen, wenn du weiter trainieren möchtest, dann schau gerne mal in die Playlist rein, Übungen bei Schmerzen. Da habe ich auch noch Trainings zum Beispiel für die Knie. Ich habe auch recht viele Videos zum Thema Kniearthrose zum Beispiel, auch zur Ernährung oder zu Bewegungsinfos. Da kannst du also auf diesem Kanal so ein bisschen stöbern quasi mal. Und dann hoffe ich, dass du einfach nächsten Samstag wieder mit dabei bist. Da vermutlich dann ein anderer Bereich als das Knie. Aber ne, der restliche Körper braucht ja auch Bewegung und du hast ja jetzt hier erstmal dein anfänger knievideo was du durchaus jeden Tag einfach mal jetzt machen kannst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Abonniere gerne den Kanal, gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Schreib einen Kommentar, wenn dir was gefallen hat oder wenn dir was nicht gefallen hat. Dann kann ich da beim nächsten Mal ein bisschen besser drauf eingehen. Alles klar und dann bis zum nächsten Mal.